നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ആ ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ കൂടി കൊടുക്കുക ഈ ഡിസൈനിൻ്റെ കട്ടിങ് വീഡിയോ ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്ത ആൾക്കാർ അത് ആദ്യം കാണാം ഇനി നമ്മൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് തന്നെ യോക്കാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ലൈനിങ്ങും പിന്നെ മേലത്തെ പീസും കൂടി അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം എന്താ പറയുക നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറിച്ചിടുക ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് നല്ല ക്ലോത്ത് താഴെ വരുന്ന രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ലൈനിങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ജോ അറ്റാച്ച് ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഇതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യും ജസ്റ്റ് ഇത് നോക്കുക നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴെ വരെ ഒരു പ്രാവശ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ ഇനി ഇതിന് എന്താ പറയുക ഈ സൈഡിൽ ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം മാത്രമേ നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിടുമ്പോഴത്തേക്കും കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഷേപ്പ് തന്നെ കിട്ടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചുരുണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ആ ഷേപ്പ് കിട്ടില്ല അതിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ചെറുതായിട്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തിരിച്ചിട്ടിട്ട് പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മളതിനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ ആ ഷേപ്പ് അതേ ഷേപ്പിൽ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്ന പതിച്ചിട്ട് മാക്സിമം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഫാസ്റ്റ് അടിക്കാണ്ട് തന്നെ കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കാരണം ഇത് ഒരുപാട് ഫാസ്റ്റ് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ പറ്റുന്ന പോലെ ഞാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് കാണാം ഫുള്ളായിട്ട് കാണാം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിലും എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ട് അതിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് ഭാഗവും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ ഇതിൽ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡും കൂടി ഇതേപോലെ തന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇനി ഇത് എന്താ പറയുക നല്ല നീറ്റായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ചായി ഇനി ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റേ സൈഡും കൂടി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക ഇതൊരു ഭാഗം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ഭാഗം മാത്രം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിലും കൂടി വേണം അപ്പോൾ മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല രണ്ട് ഭാഗവും ഒരേപോലെ ആവാൻ പാടില്ല എന്താ പറയുക രണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കുള്ളത് തന്നെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇതേപോലെ തന്നെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് തന്നെ വെക്കേണ്ട രീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം ഇതേപോലെ മേലെ വെച്ചിട്ടാണ് ഇനി നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഇതേപോലെ മേലെ വെച്ച് ഇനി ഇതിനെയും സെയിം അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക മറിച്ചിടുക അങ്ങനെ രണ്ട് സൈഡും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ റൈറ്റും ലെഫ്റ്റും രണ്ട് സൈഡിലും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ബാക്കിലത്തെ പാർട്ടും കൂടി ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാനുള്ളത് ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ തന്നെ ലൈനിങ് എന്താ പറയുക താഴത്തെ ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് നല്ല ഭാഗം താഴെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നിട്ടാണ് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെയും മറിച്ചിടുക ചെയ്യുന്നത് വേറെ പീസും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും വെക്കുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ജസ്റ്റ് ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് ഇതിനെയും കഴുത്തിനും ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് കൊടുക്കുന്നു ചെറിയ ചെറിയ കട്ട് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതിനെയും മറിച്ചിടുക ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിനെയും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ സൈഡിൽ ഇപ്പോൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇനി രണ്ട് ഫ്രണ്ടിലത്തെ രണ്ട് പീസും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് അതിന് അതിൻ്റെ ലൈനിങ് ഇപ്പുറത്തെ ഭാഗത്തും കൂടിയും വെച്ചിട്ട് ആണ് നമ്മളിനി എന്താ പറയുക ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും ശരിക്കും ഒരു റെഡിമെയ്ഡിൻ്റെ അതേ ഒരു ടൈപ്പിലായിരിക്കും നമ്മളിത് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാവുക അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെ നമ്മളിത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇപ്പോൾ നോക്കിക്കോ എന്താ പറയുക ഫ്രണ്ടിലത്തെ ഭാഗം ബാക്കിലത്തെ ഭാഗം നല്ല നീറ്റായിട്ടാണുള്ളത് കാരണം ഇതിൻ്റെ ക്ലോത്തും കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല അപ്പോ
അങ്ങനെ രണ്ട് ഭാഗവും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആണ് ഇനി നമ്മൾ നെക്ക് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് ആ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് പതിച്ച് അടിച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അതിന് മേലെ കൂടെ ഒറ്റൊരു സ്റ്റിച്ച് മതി ജസ്റ്റ് ഒരു ഒരു സ്റ്റിച്ച് കഴുത്തിനും പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഷോൾഡറിൻ്റെ അവിടെയും ഇതേപോലെ ഒന്ന് ചെയ്യുക പിന്നെ ഫുള്ളായിട്ട് എന്താ പറയുക ആം ഹോളിൻ്റെ അവിടെയും പിന്നെ സൈഡും എല്ലാം ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്താ പറയുക അത് ഇളകി പോകുന്നില്ല കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് അതേ ഷേപ്പ് തന്നെ നമുക്കിനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി എന്താ പറയുക ഷിഫോൺ ആയതുകൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇളകി പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ മൊത്തമായിട്ട് അവിടെ പ്രസ് ആയിട്ട് അവിടെ നിന്നോളൂ പിന്നെ ഇതേപോലെ സൈഡിലുള്ള ക്ലോത്തും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കട്ട് ചെയ്യുക അതിനെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വെക്കുക ഇനി നമ്മൾ ഇതിൽ സ്ലീവ് ആണ് പിടിപ്പിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് സ്ലീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പഫ് സ്ലീവ് ആണ് നമ്മൾ വെക്കുന്നത് മുൻ മേലത്തെ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു ചെറിയൊരു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ആ ഒരു കട്ടിങ് ഉണ്ട് അവിടെ മേലെ ആ സൈഡ് വരെ ഫുള്ളായിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് ആ കട്ടിങ്ങിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇടുക ഇപ്പം നമ്മൾ എന്താ പറയുക താഴോട്ടേക്കാണ് ഇട്ടതെങ്കിൽ ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് റിവേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഇതാ ഇതേപോലെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പ്ലീറ്റ് ഇടുക ആ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡലാക്കി വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ജസ്റ്റ് പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ കാണാനൊന്നും ഇല്ല സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത്ര അങ്ങനെ ഒരുപാട് മനസ്സിലാവുന്നൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൊടുത്തെന്നേ ഉള്ളൂ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് ഇതേപോലെ ഫുള്ളായിട്ട് അപ്പുറത്തെ സൈഡ് ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവിടെ വരെ കൊടുക്കുക ഇതാണ് ഇനി നമ്മൾ ടോപ്പിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ എന്താ പറയുക നടുഭാഗം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഡ്രസ്സിന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇത് എന്നിട്ടും സ്ലീവിന് ഒരുപാട് തുണി ബാക്കിയുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ അത് എന്താ പറയുക കളയണ്ടല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പിന്നെയും ഞാൻ എന്താ പറയുക പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം നമ്മൾ ആ പ്ലീറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ആ ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ജോയിൻ്റ് ആയിട്ട് ഇരുന്നോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മാക്സിമം പ്ലീറ്റ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ അത് ഡ്രസ്സിൻ്റെ കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് സാധാരണ സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് ഫിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ പഫ് സ്ലീവ് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞാൻ ഓൾറെഡി വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് കാണാം അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ലീവ് ഫുള്ളായിട്ട് പിടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്താ ഫുള്ളായിട്ട് കൈൻ്റെ എന്താ പറയുക ഷോൾഡറിൻ്റെ മേലെ വരുന്ന ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് പ്ലീറ്റാണ് ഇനി നമ്മൾ എന്താ പറയുക മേലത്തെ ഭാഗം ഒന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെച്ച് ഫ്രണ്ട് രണ്ട് ഭാഗവും ഇതേപോലെ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ താഴത്തെ ടോപ്പിൽ എന്താ പറയുക യോക്കിൻ്റെ സെയിമായിട്ട് അതേ അളവിൽ വെക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളൊന്ന് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചെറിയൊരു പിന്നോ സൂചിയോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് അതിനെ ടൈറ്റായിട്ട് പിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മളെ ബോഡി ഷേപ്പ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഷേപ്പ് എത്രയാണോ അത് അതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക മാക്സിമം ഞാൻ സ്ലോ ആക്കിയിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് ഒരുപാട് ലെങ്ത് ആയി വീഡിയോ എന്നാൽ ഇത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അല്ലെ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവും എന്നിട്ട് ഇത് ഒന്ന് ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഇതും ബോഡി ഷേപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് മേലത്തെ ഭാഗം നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ആയി ഇനി ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ എന്താ പറയുക താഴത്തെ ആ പ്ലീറ്റില്ലേ താഴത്തേക്ക് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലീറ്റും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കണം അപ്പം അതെങ്ങനെയാണ് കൊടുക്കാൻ നോക്കാം പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് എന്താ പറയുക ആ ജോയിൻറ്റ് വരുന്ന അവിടെ ഒരു ഇഞ്ച് അല്ലെ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഒരു ഗ്യാപ്പും കൂടിയും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം അവിടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നിങ്ങളുടെ
പിടിച്ചിട്ട് ഇവിടെയും ഒരു കട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്ലീറ്റ് ഇടുമ്പോൾ എത്ര എത്ര വേണമെന്നുള്ളത് പിന്നെ അതിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ ക്ലോത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററും ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടില്ലേ ആ സെൻറ്ററും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളിനി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കും ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് ഒരുപാട് എന്താ പറയുക അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ച് പ്ലീറ്റ് ഇടാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ചെറിയ ചെറിയ ഗ്യാപ്പ് ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ട് പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ല കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ മാർക്ക് ചെയ്തത് നമ്മൾ ഈ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ആയിട്ട് വരും അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം താഴത്ത് നമ്മളൊരു ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അത് ഈ ഏരിയയിൽ ഈ ഏരിയയിൽ എന്താ പറയുക അവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ കാണിച്ചു തരാം എങ്ങനെയാണ് വെക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് മുതൽ തന്നെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് ഞങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടോപ്പുമായിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ പ്ലീറ്റ് ഇട്ടിട്ട് കൊടുക്കുക അതേ എന്താ പറയുക അളവ് വെച്ചിട്ട് വേണം നമ്മൾ കൊടുക്കാൻ എത്ര എത്ര ഗ്യാപ്പ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ അതേ ഒരു ഗ്യാപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ ടിക്ക് മാർക്ക് ഇട്ട് അവിടെ വരെ മെല്ലെ മെല്ലെ കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ ഇനിയിപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെയാണ് എന്താ പറയുക ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഇത് ഇതേപോലെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായി ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അപ്പോൾ ആ ഗ്യാപ്പ് വെക്കുന്ന അവിടെ ജസ്റ്റ് അവിടത്തേക്ക് കെട്ടിട്ടിട്ട് എന്താ പറയുക ജസ്റ്റ് അവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സ്റ്റിച്ചിങ് അവിടത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ ഡബിളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് അവിടത്തേക്ക് ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു ഇനി നൂല് അവിടെ നിന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആണ് പിന്നെ അടുത്ത സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് അവിടെ വെച്ച് എന്നിട്ട് പിന്നെ എന്താ പറയുക പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് ചെയ്താൽ മതി ഫുള്ളായിട്ട് ഇനി പ്ലീറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക താഴെ വരെ ആ ഒന്നര ഇഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ ഗ്യാപ്പ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി ഫുള്ളായിട്ട് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുക ഫുള്ളായിട്ട് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഭാഗത്താണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക ഗ്യാപ്പ് കൊടുത്തത് ഈ ഭാഗത്ത് അതെങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇനി സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കുക അതിനെ തിരി ഇതേപോലെ എന്താ പറയുക ഇങ്ങനെ വെക്കുക ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വശം ഉള്ളിൽ വശം ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഒന്ന് എന്താ പറയുക റൗണ്ടായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് ഇവിടുന്ന് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് പിന്നെ അവിടുന്ന് ഒന്ന് താഴത്തേക്ക് ഒരു ഒരു വര ചെറുങ്ങനെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക പിന്നെ അവിടുന്ന് താഴത്തേക്ക് അങ്ങനെ അതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് ആ റൗണ്ട് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് അവിടത്തേക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാം അത്രയേ ഉള്ളൂ അങ്ങനെ അത് സ്റ്റിച്ചായി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ നല്ല നീറ്റായിട്ടുണ്ടാവും അത് എന്താ കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു ഒന്നര ഇഞ്ച് ഗ്യാപ്പ് വന്ന് ഇനി നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു എന്താ പറയുക കെട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് ഭാഗത്തും രണ്ട് ഭാഗത്ത് ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ആ സൈഡിലാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് ഭാഗത്തും കൊടുക്കണം ഇനി മേലത്തെ യോക്കിൻ്റെ അവിടെ നമ്മൾ പ്രസ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക അവിടെയും പിന്നെ അതിൻ്റെ താഴത്തും പ്രസ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുക പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ താഴത്തെ ഭാഗത്തും കൂടിയും കൊടുക്കുക അപ്പം നല്ല കുറച്ചും കൂടി നല്ല എന്താ പറയുക അത് അവിടെ തന്നെ പ്രസ്സായിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോളൂ പ്രസ് ബട്ടൺ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാവുക എന്നുള്ളത് കാണിക്കാം എങ്ങനെ ഇത് ഇടണ്ടേന്ന് ഇതേപോലെ എടുത്തിട്ട് ഞാൻ റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് ഇതിന് ഹോള് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അത് നിങ്ങളുടെ താല്പര്യം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് റൈറ്റിലോ ലെഫ്റ്റിലായാലും പക്ഷേ സ്പേസ് മാറിപ്പോകാൻ പാടില്ല ആ സൈഡ് ഒരു എന്താ പറയുക സൈഡ് റൈറ്റ് ലെഫ്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു സൈഡിലാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതേപോലെ കൊടുക്കുക ബാക്കിൽ വലിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഇഷ്ടം